আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রিলকে পাঠায় দিল জিব্রাগিল যাও যাও জিব্রিল আমিন আল্লাহর নবীর সামনে এসে বসে পড়লেন জাহান্নামের বিবরণ শোনানোর আগে আল্লাহর নবীরকে আরো কয়েকটা কথা জিব্রিল আমিন বললেন হঠাৎ করে জিব্রিল আমিন নীরব একদম চেহারাটা মলিন হয়ে গেল আল্লাহর নবীর সাথে সাথে জিব্রিলের চেহারার দিকে তাকান তাকায় দেখতেছেন কি ব্যাপার আপনি কেন নীরব কথা বলতেছেন না কেন জিব্রিল আমিন ডাকতে বলে পাই হুম্বর এখন যে কথাটা বলার জন্য আল্লাহ আমাকে পাঠাইছেন কথাটা বলতে আমার লজ্জা হয় আপনার যে সমস্ত উন্মাত্রা তৌবানা করে কবরে যাবে তাদের ঠিকানা হবে জাহান এই কথাটা যে ব্রিল আমিন বলতে দেরি আছে রে ভাই মায়ার নবীর চেহারাটা মলে নবীর জবানে কোনো হাসি নাই মায়ার নবী তিন দিন ধরে নবীর হুজরা থেকে নবীর কামরা থেকে মসজিদে নামাজ আদায় করার জন্য যায় নবীর একটা অভ্যাস ছিল সালাম ফিরানোর পর সাহাবাহ ইকরামদেরকে সামনে রেখে নবী কিছু কথা বলতেন দিন দিন হয়ে গেল নবীর জবানে কোন হাসি নাই নখির নবীর মুখে কোন হাসি নাই নবীর চেহারাটা মলি হজরতে আবু বখট টের পায়ে যায় নবী তিন দিন ধরে হাসে না সাহাবিদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে সম্মানী আবু বাকর घटना जान शायर ठीक दुई थे आई बस पर आबू बकर जे दिन दुनिया विदाय गलो मंगलवार आबू बकर गोसल हो गन कर दफन कर दीब और जो आवाज ना आसे अन्न कौ दफन कर दीब आल्ला नबीर रौजार भर थे हटात कर
বায়ান নবী আবু বকরকে ভিতরে ঢুকার অনুমতি দেয় না আবু বকর ফেল হয়ে গেল রে ভাই হযরত আমর চিন্তা করলে নিবার আমি যাই হযরত আমর দ্বিতীয় বার গিয়ে মায়ান নবীর ঘরে আবার একটা আওয়াজ আল্লাহর নবী তার পরে ওমরকে ঢুকার অনুমতি দেয় না হযরত আমর ফেল হয়ে গেল রে ভাই এবার হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু চিন্তা করতে সিনিয়রের আমি যাই হযরত সালমান ফারসি একটা আওয়াজ দিল কিন্তু কোনো আওয়াজ নাই নবী তাকে ঢোকার অনুমতি দিল না একে একে তিনজন সাহাবী ঘরের দরজা থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে এবার সালমান ফারসি চিন্তা করতেছে কেমনে কারণটা উদ্ঘাটন করা যায় সালমান ফারসি দৌড়ে চলে গেল ফাতেমার বাড়িতে ফাতেমাকে ডাক দিয়ে বলে বেটি আজ তিন দিন ধরে আল্লাহ নবীর জবানে কোনো হাসি নাই মুখে হাসি নাই চেহারাটা মরি তুমি এই উদ্ঘাটন তুমি ছাড়া আর কেউ এটা উদ্ঘাটন করতে পারে না রহস্যটা কি তুমি একটু জানো আল্লাহ নবী টের পায় গেল এটা তো অন্তরের কালেকশন নবীর করি যার টুকরা ফাতেমা আসছে ঠিক না বেটি এরা নবীর উম্মত আল্লাহ নবী দরওয়াজা খুলে দেয় আপনি কেন হাসেন না চেহারাটা কেন মরিন আপনি আমাকে একটু শুনেন এর নবীর উম্মত মায়ার নবী উম্মতের জন্য কত পাগল কত পাগল আমি নবী কথাটা শোনার পর চোখে পানি রাখতে পারি নাই রে মা আমি তিন দিন ধরে মসজিদে নামাজ পড়ানোর পর আমার সাথে মায়ানবীর জন্য কান্না আল্লাহ নবী ডাকতে বলে আল্লাহ উম্মতি আল্লাহ উম্মতি আল্লাহ তুমি আমার উম্মতের গুনা গুলি মাফ করে দাও আল্লাহ পাকের আলসে আজিম থেকে মায়া নবীর চেহারার দিকে দেখা আল্লাহ পাকের কুদ্রতে চোখ দিয়ে মায়া নবীর দিকে নজর আমার বন্ধুর চোখে যদি আমি পানি দেখি আমি আল্লাহর পুত্র অতি অন্তরা সহ্য হয় না আমার বন্ধুকে তো একটু সান্ত্বনা দেয় বলে কি সান্ত্বনা জিপ্রিল আমি তেরো তারিখ সবে সাধিক সুমা মায়ার নবীর সামনে হাজির আপনার এক তৃতীয়াংশ উম্মতের জিন্দেগির গুনাম নবীর উম্মতের গুনাম হয়ে গেল নবী খুশি হওয়ার কথা তারপরেও নবী খুশি না নবী বেজার আমার দুই তৃতীয়াংশ উম্মতের কি অবস্থা হবে আমাকে একটু শুন জিব্রিল আমি ডাকতে বলে পয়গম্বর আমি তো জানি না আল্লাহ নবী আবার চোদ্দ তারিখ রাত্রে সিদ্ধায় পরে আল্লাহর কাছে কান্না 
আল্লাহ তুমি আমার উম্মতের গুনাহগুলি maaf করে দাও আল্লাহ নবী কান্না করতেছেন আল্লাহ পাকের কুদরতি নজর আমার মায়ের চৌনবীর চেহারার দিকে দেখ আল্লাহ পাক আমার জিব্রাইলকে পাঠায় দাও জিব্রাইল যা যা আমার বন্ধুকে সান্তনা দিয়া জিব্রাইল আমিন 14 তারিখ রাতে সবে সাদেরকে আমার চলে আসে মায়ার নবীকে ডাক দিয়ে বলে পয়গম্বর আপনার দুই তিনটা অংশ উম্মতের जिंदगीর গুনাহ maaf আল্লাহ নবী তার পর হাসেন নবী বেজার নবী কান্না করে কি ব্যাপার ওই ভাই জিব্রাইল আমার দুই তৃতীয় অংশ উম্মতের গুনাহ maaf হইল এক তৃতীয় অংশ উম্মতের কি অবস্থা জিব্রাইল আমিন ডাক দিয়ে বলে পয়গম্বর আমি তো জানি না আল্লাহ পাক তো কি সম্পর্কে কিছু বলে নাই আল্লাহ নবী আবার 15 তারিখ শাবান মাসের 15 তারিখ রাতে সিজদা করে আল্লাহর কাছে কান্না আল্লাহ তুমি আমার উম্মতের গুনাহগুলি maaf করে দাও এরা নবীর উম্মতের দল আল্লাহ পাক আবার মায়ার নবীর চেহারা দিকে তাকায় জিব্রাইল আমিন কে আবার পাঠাই দিল যা আমার বন্ধুকে ফাইনাল অ্যানসার দিয়ে জিব্রাইল আমিন 15 তারিখ সবে সা দেখর সময় মায়ার নবীকে ডাক দিয়ে বলতেছেন পয়গম্বর আল্লাহর পক্ষ থেকে ফাইনাল উত্তর নেন আল্লাহ আপনাকে ঘোষণা দিয়েছেন বলে কি ঘোষণা বলে আপনার যতগুলি উম্মত আছে তাদের মধ্যে থেকে যেই সমস্ত উম্মত আল্লাহর সাথে শরীক করবে অন্য কোন বস্তুকে আল্লাহ পাক এই শরীক করনে ওরা উম্মত বাদে আপনার যত উম্মত আছে সব উম্মতের जिंदगीর গুনাহ মাফ মায়া আল নবী কথাটা শুনার পর মায়ার নবীর চেহারা টাগের মতো ফিরে আসছে নবীর জবানে হাসি আল্লাহর নবী ওইখানে দাঁড়া আকাশের দিকে তাকাইলেন আকাশের দিকে তাকানোর সাথে সাথে মায়ার নবী তাকায় দেখে আল্লাহ পাকের কুদরত আল্লাহ পাকের কি কুদরত আল্লাহর নবী জমিনে দাঁড়া আকাশের দিকে তাকায় দেখে সাত আসমানের সাতটা দরওয়াজা খোলা আসমানে যত ফেরেস্তা আছে সব ফেরেস্তারাহাম্মের জন্য দোয়া করতেছে ঘটনাটা ঘটছে সে এখনো পাকিস্তানের জমিনে জীবিত আছে তারই একটা লেখা কিতাব আমি টাকা দিয়ে কলায় করেছি তার ব্যক্তিগত কথা ওই কিতাবের ভিতরে লেখছে রে ভাই এর নবীর উম্মতের দল যুব অনেক ধরে একজন আলে মারলা বলা বুঝুর্গ একজন সরকারি চাকরিজীবী উনার বন্ধু ছিল সরকারি চাকরিজীবী লোকটা শুধু দাঁড়িয়ে চেসে ফেলতো আল্লাহর ওই বান্দা আলেন দোস্তকে দাঁড়িয়ে রাখার আদেশ করে কিন্তু দাঁড়িয়ে রাখে না এর নবীর উম্মত হঠাৎ করে আল্লাহ পাকের ওই বান্দা রাত্রিবেলায় স্বামী স্ত্রী এক খাটে ঘুমায় 
হঠাৎ করে তাকায় দেখে কি আমন সংগঠিত হয়ে গেছে আল্লাহর ওই বান্দা তাকায় দেখে অনেক দূরে একটা লোক বসে আছে মানুষগুলি সিরিয়ান ধরে তার সামনে দাঁড়ায় আছে এরে নবীর উম্মত সরকারের পক্ষ থেকে যখন 5 কেজি 10 কেজি চাউল রিলিফ দেয় ওই প্রায় প্রাইমারি স্কুলের মাঠে দাঁড়ায় লাইন ধরে 5 কেজি 10 কেজি চাউল নেয়ার জন্য এরে নবীর উম্মত এর যুবক অনেক মোহাম্মদের সাথে কথাটা বলতে ছিলে যুবক ভাই আল্লাহর ওই বান্দা লাইনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াইলেন এইখানে একটা লাইন কেন আল্লাহর বান্দা দাঁড়াইলেন সামনে থেকে আস্তে আস্তে করে মানুষগুলি সরে যায় লাইন ছোট হয়ে যায় এক পর্যায়ে সামনে গিয়ে হাজির আল্লাহর ওই বান্দা তাকায় দেখে হাসুরের ময়দানে আর কেউ নয় लोकटार घुरे स्वप्ने की देख ल मायर नबी कष्ट 
कठिन मैदान पृथिवीर सब धर्म हिंदू दिए देर किसार क्षमता नहीं तब एक कथा भाई अबू बकर सुने सत्यूमी दुनिया 
मोहब्बत कर मोहब्बत करते ठीक ना बेटी गुटा पिथिबीर शॉप किसूर चाहिए थे नवी के विश्व महापुर तो ठीक ना बेटी निजेर जीवन चाहिए थे नवी के विश्व महापुर को ते हवे कोली जाट टुकरा शंतन चाहिए थे नवी के विश्व महापुर को ते हवे निजेर और धंगों ने स्त्री चाहिए थे नवी के विश्व महापुर को ते हवे नीता चाहिए थे नवी के विश्व महापुर को ते ह दौलत चाहिए तो नबी के बेशी मोहब्बत करते हवे निजेर पिता चाहिए तो नबी के बेशी मोहब्बत करते हवे शाब किचुर चाहिए तो नबी के बेशी मोहब्बत ना करा पर जंतो कोनो मनुष्य नबी रखती उम्मत बोले दाबी करते पारु बेना ठीक ना बेची ना मिथ्या कथा कोई लाम मिथ्या कथा बोला ना भाई ना आहा अफसोस आज बांग्लादेश में शॉप ऑपरेटी देर विचार है कि तमाम नवी दुश्मन देर विचार है ना ठीक ना बेटी मिथ्या को तो कोई ना आज एक जो नितार विरुद्ध देखो था बोल ले तार विरुद्ध एक्शन शुरू है डॉलर विरुद्ध देखो था बोल ले तार विरुद्ध एक्शन शुरू है कि तमाम नवी दुश्मन रहा है कोनो बांग्ला� ऐ जो नाम रहे माफिल ते के जाना है दीते चाइ, अमादेर बांग्लादेश शेर मानों ने प्रधान मंत्री के बोलते चाइ, बांग्लार संसाद ते के नोटों को राइन पास करा हो, आपने आपना रोप राजी देर विचार करें बांग्लार सुनो कि मानो सपना पक्के आचे, किंतु संसाद ते के अमर एक टाइम पास करें, नवीर दुश्मन देर के बांग्लाद नबी दुश्मन देर के फशिर कष्ट झुलाते होंगे। नबी दुश्मन देर के तो दी फशिर कष्ट झुलानो ना होए। बंगलार सलकटी मनुष्य का से अपना जवाब दे ही गुट का होए। कितना बेची? ये जो नो भाई, नबीर जो दी सुपारिश आखिर ते पाई ते होए। नबी दुश्मन देर के फशी दे। अथवा लेना करे। नबी दुश्मन देर के की दी तो होए। � एकर पर एक अमान नबी की गाली दी यही जन से गाली दी यही जन से कोनु माथा बता नहीं दुनिया शॉप माथा बता कल यामों को हुजूर को पूरा निर्विरुद्ध जहाँ उनका था वाले शर्म को थम माटे हुजूर रही ना आलम रही ना शे आलम जे ही दौली करूँ ठीक ना बेटी अखा नबीर सुन्नत निया जो दिकोनो ब्यादो कुछ � तले बुझा के लो समाज खाली आलम रही कोबरे जावे आपना रात जावे ना हाँ 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 भाई नबीर आशिक नबीर खाटी उम्मत दाबी करना चला दौल मौत नीर विशेष बांग्लादेश जब तक गुली दौल आसे समोस तो दौलेर जन्नो एक जुनी नीता तीनी होले ना मधेर नबी ठीक ना भी ठीक आम्रा जेतो बांगली बांग बांग्लादेशी को थाई बोल लाम सब पिथी पिथी में सब देशी किन ताम्रा जेतो बांग्लादेशी आम्रा नोबीर इज्जत रखा करन जन्नो कोनो दिन कर शक्ति दिखे ताका बोला राजा सिंह शाह अमी जेही दौले कोरी अमी आमले कोरी बीएनपी कोरी जामात कोरी हिफाजत कोरी जातियो पार्टी कोरी जेही दौले कि दरबार मौत निर्विशेषता एक्शन नहीं थोड़ा है राजा जी तीन शाम अब वो सुबह के कॉफी दान करें ओ भाई जानना तो किधर किधर जाएं चाहिए तो हाथों से करें सुबह जाबे हाँ अल्लाह सब भाई के कबूल करो खात नमाज भाई नमाज ना पुरे चले जाबे हाँ नमाज ना पुरे जानना तो चले जाबे 
আহা আজ সমাজের ভিতরে নামাজের সংখ্যা বেশি না বে নামাজের সংখ্যা বেশি বে নামাজের সংখ্যা বেশি আমি কিছুক্ষণের ভিতরে ছেড়ে দিব আয় আর অনেকটাই বেজে গেছে সাড়ে এগারোটাই প্রায় মাত্র চারটে কথা আমি বলবো কয়টা কথা একটু দিলের কান দিয়ে শোনেন নামাজের বয়ান আপনারা হাজার হাজার বার শত শত বার শুনেছেন আমি এই নামাজ সম্পর্কে মাত্র চারটে কথা কয়টা কথা এরপরে মোনাজাত দিয়ে দেবে ইনশাআল্লাহ এটা এই এই চারটে কথা আমি যেই জায়গায় যাইতেছি সব জায়গায় বলতেছি আল্লাহ আপনাদের এই এলাকায় প্রথম আসছি জহরে আমি যশোরে মাহফিল অনেকবার আসছি আগামী কালও আমার যশোরে মাহফিল মনিরামপুর আপনাদের এই অঞ্চলে প্রথম আসলাম আল্লাহ চারটে কথা দিলের কাম দিয়ে শোনেন পদ্মার আলে আমার মা বোনেরা যারা আছেন তারাও ভালো করে শোনেন নবীর এই নামাজের এই চারটে কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি ছোট মানুষ আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে কেমন মনে হবে এটা আমি বলতে পারবো না এক নাম্বার আল্লাহ আল্লাহ রে জামিনের ভিতরে সরকারি যত চাকরি জীবী আসরে ভাই এলাকার দারোগা এলাকার দারোয়ান থেকে চুকিদার থেকে নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত যত সরকারি চাকরিজীবী আছো সব সরকারি চাকরিজীবীও কিন্তু নামাজ পড়ে না ঠিক না বেঠি কিছু মানুষ নামাজ পড়ে আবার কিছু মানুষ এমনি নামাজ সেরে দেয় আসে না নাই আসে মিথ্য কথা বললে ধরাই দিবেন আমাকে তুমি কেন নামাজ পড়ো নাই ওই চাকুরে জীবী লোক ডাক দিয়ে বলবে রে মালি জনগণের সেবা করার কারণে ব্যস্ততার কারণে আমি নামাজ পড়তে পারি নাই মতির <laughs> দল গোটা পৃথিবীর বাচ্চা ছিল চারজন মানুষ কয়জন চারজন এর মধ্যে দুইজন হলো মমিন দুইজন হলো কাফের মমিনদের মধ্যে দুইজনদের মধ্য থেকে একজন হলো বাচ্চা সুলাইমান আর একজন হলো বাচ্চা জুলকার নাইম ঠিক না বেটি আর কাফেরদের মধ্যে থেকে দুইজন একজন হলো নমরুদ আর একজন হলো বখতেনা সব আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলবে আমার নবী সুলাইমানকে ডাক তোমার জনগণের চাইতে নবী সুলাইমানের জনগণ কিন্তু লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি ছিল ঠিক না বেটি আমার নবী সুলাইমান গোটা পৃথিবীর বাচ্চা হওয়ার পর আমি আল্লাহকে এক সেকেন্ডের জন্য ভুলে নাই পান্দা তুই কেন আমি আল্লাহকে ভুলেছিস তুই তো মিথ্যাবাদী যা যা হান্নামে যা নজরুল্লাহ কন আল্লাহ পাক কথাটা বলতে দেরি আছে রে ভাই ফেরেস্তা খাটটা ধরে যা হান্নামে ফেলায় দিব ও নবীর উম্মাদ এবার আসেন দুই নাম্বার দেখবেন হালকা একটু অসুস্থ হইলে কিছু মানুষ আছে নামাজ পড়ে না পেট পেতা হয়েছে নামাজ ছেড়ে দিছে আছে না নাই কথা বলেন আছে এই অসুস্থ মেয়ে যখন আল্লাহ আদালতে দাঁড়ায় আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবে রে গুলাম তুমি কেন নামাজ আদায় করো নাই 
আল্লাহর ওই বান্দা ডাক দিয়ে বলবে আল্লাহ আমি পেট ব্যথার কারণে মাথা ব্যথার কারণে গ্যাস্ট্রিকের কারণে নামাজ পড়তে পারি না আল্লাহ পাক তখন ডাক দিয়ে বলবে আমার নবী হজরতে আয়ুব আলহি সালামকে ডাক কাকে হজরতে আয়ুব আলহি সালাম যার মাথা থেকে নে পায়ের টালু পর্যন্ত আল্লাহ পাক কুষ্ঠ রূপ দিয়ে ভরে দিয়েছে কিড়া খেয়ে ফেলছিল পুরাটা শরীর জিব্বা থেকে কিড়া পড়ে যাই তো হজরতে আয়ুব নবী আবার মাটি থেকে উঠে কিড়াটা জিব্বার উপরে রেখে দিত মতের দল আল্লাহ পাক ডাক দে বলবির গুলাম আয়ুব নবীর মতো অসুস্থ তো আমি আল্লাহ পাক পৃথিবীতে অন্য কোন মানুষকে দেই নাই আমার নবী আয়ুব এত অসুস্থ হওয়ার পর আমি আল্লাহকে এক সেকেন্ডের জন্য ভুলে নাই তুই কেন ভুলে গেলি যা তুই ও জাহান নামে যা আমার মতো যেই সমস্ত যুবক এমনি নামাজ পড়ো না মুরুব্বী বাবারা যারা এমনি নামাজ পড়েন না আজান শোনার পরেও যারা নামাজ পড়েন না এবার তাদেরকে বলতে সিরে ভাই তিন নাম্বার এই বে নামাজি মানুষ যখন আল্লাহ আদালতে দাঁড়ায় আল্লাহ পাকে রুই বান্দা ডাক দিয়ে বলবে আল্লাহ আমি আমার সাংসারিক ঝামেলা ছেলে মেয়ের ঝামেলার কারণে নামাজ পড়তে পারি নাই আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলবে আমার নবী হজরতিয়া কি ডাক ছোট্ট সময় তার ভাইরা কুয়ার ভিতরে ফেলাই দিল পুথিকরা তাকে পেয়ে গেল মিশরের বাচ্চার কাছে বিক্রি করে দিল রে ভাই পঁচিশ থেকে তিরিশটা বছর বাপ বেটার কোন দেখা নাই কোন সাক্ষাৎ নাই কোন কথা নাই এই পঁচিশ থেকে তিরিশটা বছর বাবা ইয়াকুব সন্তানীয় শিবের জন্য কান্না করতে করতে চক্ষু দুটো অন্ধ হয়ে গিয়েছিল এমন কি কুচা হয়ে গিয়েছিল মাদার হাড্ডিটা বাঁকা সন্তানের মহাব্বতের কারণে তারপরেও আমি আল্লাহকে এক সেকেন্ডের জন্য ভুলে নাই এরা নবীর উম্মতের দ আল্লাহ পাক ওই বান্দাকে ডাক দিয়ে বলবে তোর সন্তান তো তোর ছেলে মেয়ে তো হারাই নাই তোর ভিতরে কোন টেনশন ছিল না বন্ধের পক্ষ থেকে একটা কথা শুনাই আল্লাহ আদালতে যখন কোন বেনামাজি মহিলা দাঁড়া যায় আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলে বান্দি তুই কেন নামাজ করিস নেই বলে আমি আমার আমি আমার স্বামীর অত্যাচারের কারণে নামাজ পড়তে পারি নাই সাংসারিক ঝামেলা স্বামীর অত্যাচারের কারণে নামাজ পড়তে পারি নাই আল্লাহ পাক ফেরেস্তাকে ডাক দিয়ে বলবে ফেরেস্তা ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আসিয়াকে ডাক ফিরাউনের স্ত্রী বিবি আসিয়া হাজির আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলবে ও গুলা আমার এই পৃথিবীতে ফিরাউনের সে তো জালেন কোন বাচ্চা পৃথিবীতে ছিল না ঠিক না বেঠিক যেই ফিরাউন খুদা দাবি করেছিল সেই জালেন বাচ্চার ঘর সংসার করেও যদি বিবি আসি আমি আল্লাহকে এক সেকেন্ডের জন্য বলে নেই আরে বান্দি তোর স্বামী তো ফিরাউনের মতো জালেন ছিল না তোর স্বামী তো তোকে নামাজ পড়তে বাধা দেয় না তুই কেন নামাজ পড়িস নাই তুই একটা মিথ্যাবাদী মহিলা যা তুই ও যা নামে যা এর নবীর উম্মতের দল 
আল্লাহ পাক কথাটা বলতে দেরি আছে রে ভাই ফেরেশতারা মহিলার খাটটা ধরে জাহান্নামে ফেলায় দিবে এর নবীর উম্মত এটা তো নামাজ না পড়ার কারণে জাহান্নামে চলে যেতে হবে রে ভাই আল্লাহ পাক তোমাকে আমাকে দিন না চব্বিশটা ঘন্টা দিল মাত্র একটা ঘন্টা তুমি আল্লাহকে দাও তেইশ ঘন্টা তুমি তোমার কাজ করো এক ঘন্টা বান্দা তুমি আল্লাহকে দাও পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে পাঁচ দশে পঞ্চাশ মিনিট আর দশ মিনিট যোগ দেন ভাই আত্র এক ঘন্টা এমন কোন আল্লাহ বলা বুজুর্গ ভাই আল্লাহ বান্দা এখানে আসেন একটু হাতটা তুলে দেখায় দেয় তেইশ ঘন্টা আমি কাজ করব একটা ঘন্টা আমি আল্লাহকে দিব পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার আজি আছি তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সবাইকে পাঁচ সপ্তাহ নামাজ আমাকে আদায় করা তৌফিক দান করে দেন